नमस्कार मसाला किचन में आपका स्वागत है त्योहार का समय है राखी का समय है सभी को लगता है कुछ ना कुछ घर में अच्छा बनाया जाए और ऐसा बनाया जाए जो अच्छा भी सबको बहुत लगे और थोड़ा सा मतलब कम टाइम में बन जाए और घर के इंग्रेडिएंट से ही बन जाए तो आज हम बनाए बना रहे एक सिंधी स्पेशल खास मिठाई बनती है हमारे यहाँ से, सेव की मिठाई सेव से मतलब है एप्पल नहीं सेव मतलब बेसन का सेव और वो भी बिना नमक का सेव तो हम सेव भी खुद बनाएंगे और उसकी बर्फी भी बनाएंगे और उस बर्फी की क्वालिटी जो होती है बिल्कुल अलग उसका जो टेक्सचर जो होता है ऐसे कतली टाइप टाइट नहीं होना चाहिए खास बात है उसकी वो बहुत सॉफ्ट सी होनी चाहिए जैसे कलाकंद जो होता है बस उस तरीके से होना चाहिए तो कलाकंद जैसे बहुत जल्दी बर्फी नहीं बन पाता मतलब पीसेस नहीं बन पाता इसमें भी वही चीज़ होनी चाहिए तो उसे हम बनाएं कैसे उसे आप देखें इसके लिए मैंने लिया है फ्रेश जो सॉफ्ट बनता है जो खोया आप चाहे घर में बनाएं या आप मार्केट से लें खोया हमने 250 ग्राम खोया लिया है 250 ग्राम चीनी ली है 250 ग्राम हमने दूध लिया है तीनों ही चीज़ें ली हैं दूध भी आप नॉर्मल जो घर में आप आता है आपके यहाँ वही दूध ले सकते हैं और 250 ग्राम के आसपास 200 200 या 250 ग्राम के आसपास आप लेंगे बेसन और इसमें से जितना अपना बेसन बन गया वो हम डालेंगे और एक से डेढ़ टेबल स्पून डलेगा घी इलायची पाउडर एक छोटा चम्मच थोड़ी केसर पिस्ते की कतरन और हम इसमें और चीज़ डाल सकते हैं वन फोर टी स्पून रोज़ वाटर और अगर आपके यहाँ कहीं ऐसी जगह आप रहते हैं मेट्रो साइड में तो वहाँ पर सेव जो मिल जाता है बिना नमक के मार्केट से मिल जाता है लेकिन हर जगह नहीं मिल पाता इसलिए मैं ये बना रही हूँ अगर आपको इजीली सेव मार्केट से बिना नमक का मिल जाता है तो आप वो खरीद लें और यदि नहीं मिलता है तो अभी अपन बना लेते हैं ये बेसन हम ले लेते हैं इस बेसन में हम कोई नमक नहीं डालेंगे हल्दी नहीं डालेंगे अजवाइन कुछ भी नहीं डालेंगे सिर्फ हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे जैसे 250 ग्राम के आसपास बेसन है तो डेढ़ टेबल स्पून के आसपास हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसे हम गूथेंगे नॉर्मल पानी से हम ले रहे हैं इस टाइप की कोई येलो ये पीतल की जो आती है वो वाली मशीन ले सकते हैं या फिर स्टील की आती है आप कोई भी ले सकते हैं सेव बनाने की मशीन और इसमें जाली आप पतली वाली ही डालें थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेते हैं और जो ये बेसन हमने बनाया है ये बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाया है ये जितना आप थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे ना तो सेव भी काफ़ी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे सॉफ्ट से मतलब है अंदर से सॉफ्ट बाहर से तो क्रिस्प रहेंगे खाने में सॉफ्ट यहाँ पर भी ऑयल लगा दीजिए हम दो बार में बनाएंगे हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर के सेव नहीं चाहिए हमें लाइट कलर के सेव चाहिए इसको दो तीन बार हमने उल्टाया पलटाया अब पूरा ऑयल निकल जाए इस तरीके से पेपर नैपकिन पर रख दीजिए तैयार हो गया हमारा सेव अब हम मिठाई बनाना तैयार करते हैं अब हम एक मोटे तले का पैन लेंगे उसमें डालेंगे दूध दूध थोड़ा गर्म हो गया है हम थोड़ा सा निकाल के केसर में डाल देते हैं जिससे केसर में अच्छा कलर आ जाए अब हम डालेंगे इस दूध में चीनी चीनी के साथ इस दूध को पकाएंगे 
और थोड़ा सा खोया बचा के बाकी खोया इस दूध में डाल देंगे इन सब को अच्छे से पकने दीजिए ने बना लिया है तो ये मिठाई बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसमें कोई और सेव नहीं जैसे नाइलॉन सेव अगर नहीं डलता क्योंकि सब में नमक होता है और नाइलॉन सेव जो होता है थोड़ा फीका जरूर होता है लेकिन बहुत बारीक होता है तो बहुत बारीक होने से वो पिघल जाता है इसलिए आपको इस तरीके से ही चाहिए या तो आप मार्केट से बना हुआ ले लें अगर मिल जाता है या फिर खुद बना लें ये देखिए ये मिनटों में इतना क्रिस्प होता है और ये देखिए बहुत ही फटाफट हो जाता है हो सकता है थोड़ा सा बचे भी तो हम किसी नमकीन में डालेंगे ये सेव घर का बना हुआ है जितना लगेगा हम इसमें डालेंगे देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से ये उबल रहा है करीब घड़ी के हिसाब से एक मिनट से और उबलने दीजिए हमने पका लिया है अब इसमें एक से डेढ़ चम्मच घी डाल दें अब ये केसर वाला दूध डाल दें इलायची पाउडर अब गैस लो कर दें सेव डाल दें ये सारा ही सेव डल जाएगा एक मिनट के लिए इसे चलाएं और चाहे तो आप रोज वाटर इसमें डालें और ये जो हमने खोया बचाया हुआ था इसे अब हाथों से क्रश करके डालें और अब आप हाँ क्या करें इसको गैस बंद कर दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें देखिए ये थोड़ा सा लिक्विड ही है इसको हम ढक के रखेंगे तो बेसन क्या होगा पूरा इसमें एब्जॉर्ब कर देगा दूध और बिल्कुल ये सॉफ्ट सी मिठाई बन जाएगी और इसको आधे घंटे एक घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं इसी में और चाहे तो हम आधा ढक्कन लगाएँ जिससे अंदर पानी पानी ना आ जाए बस आधा एक घंटा हो चुका है इस मिठाई को एक ट्रे ले ली है मैंने उस पर एक बटर पेपर डाल दिया है आप चाहे तो डालें ना डालें बस ऐसे ही घी लगा दें और ये मिठाई की कंडीशन देखिए ये मेरे को ऐसे ही चाहिए सेमी ड्राई बहुत ड्राई मिठाई नहीं चाहिए क्योंकि ये ड्राई मिठाई एक्चुअल होती ही नहीं है इस तरीके से सेमी ड्राई कलाकंद टाइप हमें मिठाई चाहिए तो कलाकंद टाइप मिठाई बहुत ड्राई नहीं होती कलाकंद की भी आप अगर आप कतली करेंगे तो नेक्स्ट डे जाके होती है उसकी अब ये देखिए इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे पिस्ते की ये मुंबई साइड मिठाई मिलती है बहुत ही फेमस मिठाई है और वहाँ पर बिल्कुल इसी टेक्सचर से मिठाई मिलती है और इतनी सॉफ्ट मिठाई होनी चाहिए मतलब पीसेस आप करोगे तो वो भी साथ में मिक्स हो जाते हैं तो एक्चुअल जो इसका टेक्सचर होता है यही होता है बहुत ही मज़ेदार बहुत ही मस्त मिठाई ये बन गई है और ये आम हर जगह मार्केट में मिलती भी नहीं है बहुत कहीं कहीं रेयर ये मिठाई मिलती है इसीलिए मैंने खास आपको सेव भी बनाना सिखाया जिससे आप इजीली घर में बना सकें क्योंकि सेव यदि आपको बिना नमक का नहीं मिला तो आप नहीं बना पाएंगे ये बहुत ही टेस्टी है इस रक्षाबंधन आप ज़रूर बनाएँ आपको बहुत पसंद आएगी और आप बताएँ कि कैसी लगी आपको मिठाई